നന്ദൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നീ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം ഇല്ലേ ഏത്തപ്പഴം വച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു ഏത്തപ്പഴ പ്രഥമനാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കറുത്ത തൊലിയുള്ള പഴം നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കാറില്ല അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ പക്ഷേ പ്രഥമന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പഴം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രഥമന് പ്രഥമന് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല പഴുത്ത പഴം തന്നെ വേണം ഞാൻ രണ്ട് പഴം ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി തട്ടിൻ്റെ ഇഡലി കൂട്ടത്തിൽ ആവി കഴിഞ്ഞിട്ട് പുഴുങ്ങാം അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പച്ചപ്പഴമൊന്നും എടുക്കരുത് അതായത് മീഡിയം ലെവൽ പഴുത്ത പഴമൊന്നും എടുത്താൽ ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് കാണും ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പഴത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇഡലി കൂട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ വയ്ക്കാൻ പോണേ ഇഡലി കൂട്ടത്തിനകത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡലി അവിക്കും പോലെ ഇച്ചിരി വെള്ളം വച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ പഴം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിടാം ഇത് ഇത് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ തട്ടില്ലേ ഇഡലി തട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത പഴമാണേ അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ വയ്ക്കുവാണേ ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം എന്നാലേ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിനിടയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ആവി കയറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ആവി കയറ്റിയതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് ശർക്കര പാനി കാച്ചി എടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഉണ്ട ശർക്കര ചെറിയൊരുണ്ട ശർക്കരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് പഴമല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാല് ഗ്ലാസ് പായസത്തിനായി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഉണ്ട ശർക്കര മതിയാവും ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയ്ക്ക് അത്രയും മതിയാവും അപ്പം ഞാനത് പാണി കാച്ചി എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ അരിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വറ്റിയിട്ട് അരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര ഏകദേശം ഒന്ന് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ അരിച്ച് എടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പഴം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇഡലി തട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കുക്ക് ചെയ്ത പഴത്തിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ലതുപോലെ തൊലിയെല്ലാം നീങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ പഴം നല്ലതുപോലെ തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴമെല്ലാം തണുത്തു അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഓരോ പഴവും രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തെ കറുത്ത കുരു ഇല്ലേ ആ കുരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കുരു ഒന്ന് നീക്കം ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനെ അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം മുറിച്ചിട്ടാലും മതി അല്ലാതെ മുറിച്ചാലും മതി വേറെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഈ കുരുവോടുകൂടി മുറിച്ചിട്ടാലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാണ് മറ്റേതൊക്കെ ഞാൻ കുരുവോടുകൂടി തന്നെയാണ് മുറിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് ഇതും രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് നമുക്ക് ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ലത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പഴത്തിനെ അരിച്ച് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പായസം വയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം പായസം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള നല്ലൊരു പാത്രം എടുക്കാം പിന്നെ അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനവിടെ ഒരു വലിയ സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്
അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നമ്മൾ ശർക്കര പാനീയച്ച് വെച്ചിരുന്നതും കൂടി ഇത് ഈ പഴത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പ് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് പഴത്തിന് ഒരുണ്ട ശർക്കരയാണ് എടുത്തത് അത് പാണി കാച്ചി എടുക്കുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പാനി കിട്ടി അതും കൂടി നമ്മുടെ ഈ പഴത്തിനോട് പഴത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഈ കട്ട ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ലതായിട്ട് യോജിച്ച് വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ കട്ടയെല്ലാം മാറി ഇത് ശർക്കര പാണിയുടെ ഈ ഏത്തപ്പഴവും കൂടി മിക്സായി കിട്ടും ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടും ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ഇനിയും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പറ്റിയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തവി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം പഴത്തിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ കാണുമല്ലോ ആ കട്ടയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തവി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വരട്ടി വരട്ടി എടുക്കണം നമ്മൾ വരട്ടും തോറുമാണ് ആ പിന്നെ പഴത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പായസത്തിന് ആ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കരയും നെയ്യും പഴവും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടാം പാലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് രണ്ടാം പാൽ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഈ പാലും ഈ ശർക്കരയും ഈ പഴവും മിക്സും കൂടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വറ്റി വറ്റി വന്നാലേ വരണം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് കുറുകി വരണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നാം പാലത്തെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരട്ടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലും ശർക്കരയും പഴവും ചേർന്ന മിക്സ് നന്നായിട്ട് കുറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് പഴമാണ് രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം ആ പഴത്തിന് ഒരു ഉണ്ട ശർക്കര എടുത്തു അത് പാണി കാച്ചിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പാനിയാണ് കിട്ടിയത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ തേങ്ങ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് എടുത്ത് രണ്ടാം പാലും പിന്നെ അരക്കപ്പ് ഒന്നാം പാലുമാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാലും ഏലക്കയും കൂടെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ട് ശേഷമേ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാവുള്ളൂ എന്നാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പായസത്തിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലും ശർക്കരയും പഴവും ചേർന്ന മിക്സ് നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏലയ്ക്ക ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഏലയ്ക്ക പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഏലയ്ക്കയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കിനി ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടെ ഈ മിക്സിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അര ഒരു സ്പൂണിന് അര സ്പൂണെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതായത് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അര സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏലയ്ക്കയുടെ മണവും കൂടി ഇതിനൊന്ന് മിക്സായിട്ട് കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അരക്കപ്പ് ഒന്നാം പാലും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ വറ്റിയതിന് ശേഷമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ കാരണം നമ്മൾ ഈ പാൽ ഒന്നാം പാൽ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ പായസം ചൂടായിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴം വഴറ്റുന്ന കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ആവത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പിന്നെ ക്യാഷ്നട്ടും കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ നമുക്ക് വഴറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് വഴറ്റാനായിട്ട് ഒരു ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യൊന്ന്
എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനോടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനോടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആരും മറന്നു പോകണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായല്ലോ പിന്നെ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ നന്ദോസ് കിച്ചനിൽ തന്നെ കാണാം കേട്ടോ